സ്പ്രിംഗ്ലർ ഡാറ്റ അഴിമതി ആ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിവരം ചോരുന്നു ആരോഗ്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നു എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഐ ടി വിദഗ്ധർ ആ രീതിയിൽ അത് അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു അജണ്ടയാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക തലങ്ങളിൽ ചർച്ച ഒതുക്കി നിർത്താനും വിവര ചോരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഡാറ്റ ചോരുന്നു വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നു ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലീഷ്യകളായി മാറിയൊരു സമൂഹത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സി പി എം ആണ് ആ രീതിയിൽ ചർച്ച ക്രോഡീകരിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ സമൂഹം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന കമ്പനിയുമായി നടത്തുന്ന ഡീലിന് മറവിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന ഐ ടി വകുപ്പ് മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്ന സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ഇടുന്നത് വളമിടുന്നത് ഡാറ്റ മാഫിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം പല മാഫിയകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് മരുന്ന് മാഫിയെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം അവയവ മാഫിയ മനുഷ്യാവയവ മാഫിയെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വർണക്കടത്ത് മാഫിയെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി മാഫിയകൾ നമ്മൾ പരിചിതരാണ് പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റ മാഫിയ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ കാലത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യകത ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഡാറ്റ അഴിമതിക്ക് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ മാഫിയയാണ് ആ ഡാറ്റ മാഫിയ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അത് ആ കാര്യങ്ങൾ അവർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ എന്ന ഐ ടി വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സി പി എമ്മിന്റെ നയങ്ങളെയൊക്കെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ഡാറ്റ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഡാറ്റ മാഫിയയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിത്തും വളവും ഇട്ട് പാവുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാവുകയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഡാറ്റ മാഫിയയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഈ ഡാറ്റ മാഫിയയ്ക്ക് പിന്നിൽ വരുന്നത് ഡാറ്റ കമ്പനികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൾട്ടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ലോബികൾ അതിൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആശുപത്രികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ ലാബുകളും അടങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ കച്ചവടമാണ് ആരോഗ്യ കച്ചവടമാണ് അതാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള റിയൽ വേർഷൻ ലാവലിൻ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള അഴിമതി എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന മേഖലയിൽ പ്രസരണ മേഖലയിൽ ഒരു റിഫോമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കനേഡിയൻ കമ്പനിയുമായി അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കരാറുകളൊക്കെ വരുന്നതും അതിൽ ഒരു ഭാഗം അനുബന്ധ സേവനം എന്നുള്ള മേഖലയിൽ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി അത് അതൊക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകാത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ വളമിട്ട് മാറ്റുന്നത് ലാവലിനിൽ വളമിട്ട് മാറ്റിയതുപോലെ പുതിയൊരു കുംഭകോണത്തിന് പുതിയൊരു മാഫിയയ്ക്ക് പിണറായി വിജയൻ വളമിടുന്നു എന്ന ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അതൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്കാണ് അതിനൊരു ഡീല് അവിടെ പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ ഈ ഈ കച്ചവടമൊക്കെ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് ഈ കേരള സർക്കാരുമായി ഒരു ധാരണയിൽ ഒപ്പിട്ട് കഴിയുന്ന സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഈ സർക്കാർ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിൽ കളി നടക്കുന്നുണ്ടോ വലിയൊരു ചോദ്യം സമൂഹ ഈ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തകരും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരും ചോദിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സൗജന്യ സ
വലിയ ലാഭം അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ലാഭം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് മാഫിയ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഈ വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഭാവിയിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കേരളത്തിൽ ഓൺ ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വരും അതിനുള്ള സ്പേസ് സർക്കാർ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളുമായി ആയിട്ടായിരിക്കുമോ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലായിരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ആരോഗ്യ മാഫിയുമായി ഇതെങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് കേരളത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് കൈമാറുന്നു അങ്ങനെ കൈമാറുന്നത് കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല ഇത് സൗജന്യമാണ് ഇതിൻ്റെ മാഫിയ പ്രവർത്തനം ഏതു തരത്തിലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് അതായത് സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള മൂന്നര കോടിയിൽ ഏകദേശം ഒരു കോടി ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുമെന്നിരിക്കുക ഒരു കോടി ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ എടുക്കുകയാണ് സൗജന്യമായി സ്പ്രിംഗ്ലർ ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു കച്ചവടം നടക്കുന്നത് ഇനിയാണ് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇനി കച്ചവടം നടത്തും അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു പതിനാല് ജില്ലകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ അവിടത്തെ സ്വകാര്യ ലാബ് മാഫിയമാരുമായും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ലോബി മാഫിയകളുമായും ലോബികളുമായും സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ലിനിക്കുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യഥാർത്ഥ കച്ചവടം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഇവരുടെ കൈവശമുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഡാറ്റ അത് അത് വീണ്ടും പ്രാദേശികമായി തിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ ആൾക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ അത് പതിനായിരം പേരുടെ വിവരമാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ പതിനായിരം പേരുടെ വിവരം ആരോഗ്യ വിവരം സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോസ്പിറ്റലിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാബിന് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് സ്പ്രിംഗ്ലർ നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയാണ് അപ്പോൾ പതിനായിരം പേർക്ക് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കായിരിക്കും സ്പ്രിംഗ്ലർ കച്ചവടം നടത്തുക സ്പ്രിംഗ്ലറുടെ കച്ചവടം അപ്പോൾ തികച്ചും സ്വകാര്യമായി അവർക്ക് കിട്ടിയത് അവർ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പതിനായിരം പേരുടെ ആരോഗ്യ രഹസ്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന് കച്ചവടം അടിക്കുന്നു ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടം അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം ഒരു കോടി ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും കച്ചവട സാധ്യതകൾ വന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഖജനാവിന് നഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് സ്പ്രിംഗ് സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന കമ്പനിക്ക് മാഫിയ കമ്പനിക്ക് എത്ര കോടിയാണ് ലാഭം വരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഒരു കോടി രൂപ കൊടുത്ത് എന്തിനാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മറ്റൊരു കച്ചവടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ആ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി സർവേ നടത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് രോഗം മറ്റതൊന്നും അവർക്ക് സർവേ നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചുളവ് ചുളവ് രീതിയിൽ ആ തങ്ങളുടെ ആശുപത്രി പരിസരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പതിനായിരം പേരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കിട്ടുന്നു എത്ര ഹൃദയ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് എത്ര കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് എത്ര ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ എത്ര ലങ് പേഷ്യൻസ് അത് ഓരോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുള്ള രോഗികളുടെ വിവരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു ആ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കച്ചവടം ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ രോഗികളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റെ ആയ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഫ്രീ സർവീസ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് റിഡക്ഷൻ സർവീസ് എന്ന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവർ പറയും ഒരു കാലഘട്ടം പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ അയ്യായിരം കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവരൊരു ഓഫർ വയ്ക്കും ഇന്ന സ്പെസിഫിക് കാലത്ത് കിഡ്നി പരിശോധന ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം റിഡക്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ആശുപത്രി അറിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാ
ആ ആശുപത്രിയുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ രോഗിക്ക് മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ വാങ്ങേണ്ടി വരിക ഇങ്ങനൊരു വലിയ മാഫിയ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ എത്ര ആശുപത്രികളുണ്ട് അതോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് എത്ര ആശുപത്രികളുണ്ട് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ എത്ര ആശുപത്രികളുണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ മാഫിയ കേരളത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു ആ ശക്തി പ്രാപിക്കലിൻ്റെ ഇടനില നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പിണറായി വിജയൻ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു ഇതാണോ ഇതിൻ്റെ റിയൽ വസ്തുത എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ മാഫിയെ വെള്ളവും വളവും ഒഴിച്ച് വളർത്തുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഈ അറിവാണ് പ്രതിപക്ഷം തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്നും ഇതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം വരണമെന്നും ഇതിനെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തുമുള്ള എണ്ണം പറഞ്ഞ വിവരാവകാശ പ്രവർ